Die Oldenburgische G7 ist eine 4-4 gekuppelte, normalspurige Güterzuglokomotive mit Schlepptender gewesen. Sie wurde von der GOE beschafft. GOE steht für Großherzoglich Oldenburgische Staatseisenbahn. Aufgrund des eingeschränkt tragenden Gleisaufbaus im Betriebsgebiet der GOE durften die Lokomotiven nicht zu schwer sein. Deshalb wurde der Kessel konstruktiv höher gesetzt. Eine weitere Besonderheit ist die Lenz-Ventilsteuerung. Die G7 wog im Betriebszustand knapp 60 Tonnen bei einer Länge von gut 18 Meter einschließlich Tender. Der Kesselüberdruck von 12 Bar führte zu einer überschaubaren Höchstgeschwindigkeit von 45 km pro Stunde. Das Basismodell. Das meinem Umbau zugrunde liegende Modell ist die 553345 von Merklin aus den späten 80er Jahren. Die Lok stammt aus einer Sammlungsauflösung und war in einem guten Originalzustand. Die 55 wurde zunächst auf einen modernen digitalen Sounddecoder umgerüstet und es erfolgte der Einbau eines Hallsensors für radsynchrone Auspuffschläge. Mit großem Lautsprecher im Tender und Lastregelung war dann schon sehr schöner Betrieb möglich. Mit 56 cm Länge und einer Masse von ca. 2 kg ist die Lok schon recht beeindruckend. Aufgrund der bereits beschriebenen Ähnlichkeit zur G7 ist es die ideale Ausgangsbasis für einen Umbau. Trotzdem gab es viel zu tun. Das Höherlegen und Kürzen des Kessels. Zusätzlich wird der markante Leerraum zwischen Kessel und Fahrgestell freigemacht. Den Rückbau auf die originale Anordnung der Kesselaufbauten, das heißt zum Beispiel die Position und Anzahl der Dome. Die geänderten Zylinder mit angedeuteter Lenz-Ventilsteuerung. Der Tender wird flacher mit geradem Oberbau. Und dazu kommen noch viele Details, wie zum Beispiel vergrößerte Seitenfenster, geänderte Kontergewichte in den Achsen, Beschilderung und vieles mehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im nächsten Beitrag zu diesem Thema geht es um den Umbau von Kessel und Führerstand der G7. Bis dahin, euer Dr. Ray.